Bueno, mi nombre es Sol María Barragán. En esta oportunidad les doy la bienvenida a esta segunda sesión de, que conforma el Seminario de, Internacional sobre Medio Ambiente y Contaminación, organizado con, en conjunto con la Universidad FASTA, con la Universidad Católica de Ávila. En esta oportunidad, en esta segunda, en esta segunda sesión, se va a tratar eh, la presencia de los plásticos en los océanos y sus consecuencias sobre la salud ambiental. En la primera sesión que se desarrolló el jueves pasado, se abordó la temática Argentina y España, legislación comparada. En dicha sesión disertaron Esaín, Belarmini y Núñez Jiménez, abordando esta temática a través de un estudio de derecho comparado entre la legislación argentina y la española. La idea de esta segunda sesión es que en primer lugar eh, los exponentes expongan eh, sus temas eh, relacionados con la temática y luego demos un espacio a preguntas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Marco Vecchio eh, en representación de la Universidad FASTA y la doctora Alexandra Díez de la UCAB. Eh, en primer lugar voy a dar una breve introducción con los currículums de ambos doctores. Empezamos con Jorge, dado que es la primera persona que va a exponer. Eh, el doctor Jorge Marco Vecchio es licenciado en Biología Marina eh, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata, postdoctoral researcher en Environmental eh, Chemistry Oriented de Eime University, Japón. Actualmente es investigador superior del CONICET, responsable del área de Oceanografía Química del Instituto Argentino de Oceanografía, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina, académico en la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina, profesor asociado del Departamento de Ingeniería de la UTN, profesor de posgrado invitado en la UNS de Bahía Blanca, director regular del guiado de CONICET y UNS desde noviembre de 2021, ha publicado alrededor de 245 artículos en revistas nacionales e internacionales y 60 capítulos de libros y editado 7 libros. Ha dirigido 24 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo 5. Otras actividades que realiza el doctor es miembro del cuerpo editorial de 5 revistas internacionales de primer nivel, miembro de diferentes comisiones nacionales e internacionales dirigidas a la evaluación, calificación y capacitación de científicos del área de ciencias de la tierra e hidroatmosféricas. Y en resumen, su, te tu su tema de investigación es la oceanografía química, biogeoquímica marina y estuarial, contaminación marina, ecotoxicología y cambios climáticos asociados. Ahora dando lugar al currículum de la doctora Alexandra Díez. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, posee dos posgrados, uno en máster de profesorado por la Universidad y Agrobiotecnología por la USAL también. En 2015 fue beneficiaria de un contrato postdoctoral a nivel regional de cuatro años. En 2019 defendió su tesis doctoral dentro del ámbito de la microbiología y genética molecular, con calificación summa cum laude. Es autora de 14 publicaciones científicas de alto impacto. Ha participado en 11 congresos a nivel como nacional. Desde septiembre de 2019 es profesora e investigadora de la UCAB, donde desarrolla sus propias líneas de investigación. Y desde 2020 es directora del máster en biotecnología agroalimentaria, que es actualmente IP de tres proyectos de investigación. Ahora sí, habiendo descrito los currículums de ambos doctores, voy a dar lugar a la, y le voy a dar palabra al doctor Jorge Marco Vecchio, quien nos hablará sobre las consecuencias de la sobrecarga de plásticos en el ambiente, teniendo el océano como receptor final, y continuará con la exposición la doctora Alexandra con la exposición sobre estrategias de bioremediación enfocándose en el uso de microorganismos vivos y o sus derivados para la eliminación o reducción de compuestos xenobióticos de origen antropogénico, como lo son los plásticos. 
Muy bien, en esta oportunidad vamos a dar eh, la palabra al doctor y luego abrimos el espacio de preguntas. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias Sol por la presentación. Y antes que nada quiero agradecer a tanto a la Universidad FASTA, que, que es mi casa, como a la Universidad Católica de Ávila por la, la invitación y por la chance de poder compartir este rato con, con colegas y con personas interesadas en el tema como para intentar evaluarlo o discutirlo un poco. Eh, como ustedes ven, el, el título que yo sugiero para esta charla es este, ¿Cuál va a ser el futuro de los océanos en esta era del plástico? Y, y los temas que básicamente quiero revisar con ustedes en este rato son, primero, ¿por qué estamos hablando de era de plástico? Eh, suena un tanto extraño, pero realmente es un tema a considerar. Obviamente tenemos que, que revisar cómo se conoció este problema ambiental, y después vamos a entrar a hablar concretamente del tema de los microplásticos, y vamos a mencionar algunas alternativas de gestión, y, y hacia dónde caminan nuestros ambientes a partir de de estas situaciones. ¿Por qué hablamos de era de plástico? Bueno, eh, ustedes saben que este tipo de compuestos son relativamente jóvenes para nuestro planeta, el primer plástico que fue la baquelita se sintetizó en, en 1903, pero en realidad la, la síntesis a gran escala de, de los plásticos comienza en la década del 40, en, en el siglo pasado, en el hemisferio norte fundamentalmente, y, y llega a su apogeo de uso en los 50 este, cuando empiezan a, a ser utilizados en prácticamente todas las actividades, llegando a su, a su clímax en la, fines del siglo XX y en la actualidad, donde son productos que prácticamente están interviniendo en, en todas nuestras actividades cotidianas. Eh, ¿Cómo se, se tomó conocimiento de esta situación? Eh, en realidad, el problema ambiental se identificó accidentalmente. A fines de los 50, un, un avión de la Marina estadounidense estaba volando desde San Diego, en, en la zona, en la costa oeste de Estados Unidos, hacia Hawái. Y vio sobre la superficie del agua, volando a gran altura, vio sobre la superficie del agua una gran mancha. Como era la época de Guerra Fría, se pensó que era una flota enemiga o algo por el estilo, y se mandó barcos a investigar qué eran. Y lo que se encontró fue lo que ustedes ven en la imagen superior derecha, una enorme superficie de residuos, básicamente residuos plásticos, que además cuando se incorporaban, cuando se ingresaba en el agua, se observaba que no era solo superficie, sino que en profundidad en la columna también había una cantidad importante de esos residuos. <coughs> Perdón, un tema que es interesante y debe ser considerado es el tamaño de esta isla de plástico, que como ustedes ven en la, en la imagen inferior izquierda, ocupa prácticamente todo el centro del Pacífico, de, del Océano Pacífico, por lo tanto el tamaño es increíble, es de hecho, mmm, ocupa un espacio equivalente a dos veces y media lo que es Australia. Eh, frente a esta situación empezaron a este, observarse que las distribuciones eran mundiales, en todos los océanos había este tipo de situaciones, y entonces al empezar a prestar atención al tema, se observaron eh, imágenes como las que estamos viendo en la parte inferior, animales enmayados, animales que confunden estos plásticos con alimento y los ingieren, animales que se estrangulan con estos, con estos este, elementos, entonces este tipo de situaciones llevó a, a problemas realmente muy graves. Eh, Estudiando un poco más el tema, se observó que en realidad estas islas de plástico en los océanos se producían en los lugares donde se daban los giros oceánicos. Esto se da en todos los océanos, hay unos procesos oceanográficos que se denominan vórtices y que justamente hacen girar las aguas hacia la zona central de cada océano. De esta manera, en los tres grandes océanos que tenemos en el, en el planeta, Pacífico, el Atlántico y el Índico, tenemos cinco vórtices, en el Pacífico y en el Atlántico hay un vórtice norte y un vórtice sur, eh, y en el Índico un solo vórtice que ocupa todo el océano. En estos lugares, por circulación, se van acumulando los desechos que se descargan a partir de todos los continentes, y esto hace que se generen estas islas de plástico. 
este fenómeno es un fenómeno crítico de un, una escala este, descomunal y que realmente es un problema hasta el momento sin una solución total. Eh, ¿Qué sabemos hasta ahora de este problema? Digamos, ¿Cómo podemos avanzar con esto? Fundamentalmente, además de eso que acabamos de ver, que eran los macroplásticos, es decir, la descarga que se produce desde el continente de lo que normalmente se agrupa en, a grandes términos como basura plástica, se produce el ingreso de lo que se llaman microplásticos, que son partículas de un tamaño menor a los 5 milímetros. Estos son realmente este, elementos complicados, porque con ese tamaño pueden ser ingeridos por todos los organismos, o por la mayoría de los organismos al menos. Estos microplásticos eh, se, se pueden dividir en dos categorías. Un grupo de compuestos, o de elementos, perdón, que se llaman microplásticos primarios, que son los que se sintetizan en ese tamaño, y son compuestos que se utilizan en muchas... Eh, artículos que son de uso común, como pueden ser, por ejemplo, eh, pastas dentales, eh, eh, elementos eh, de fricción como cremas este, para el cutis o, o, o cosméticos de distintos tipos, que tienen una utilidad muy, muy amplia y que por descargas, este, por sistemas de drenaje, llegan finalmente al océano. También hay un segundo grupo, que son los microplásticos secundarios, que son los que se producen por degradación de los macroplásticos. Digamos, lo que se descargan son elementos de gran tamaño, pero que en el océano se van degradando y, y fraccionando por acción mecánica de, de las olas, de golpes del viento, a, eh, golpes de los organismos, eh, y además por actividad de la luz ultravioleta, de cambios en el pH, etc. Esto hace que se vayan degradando y cuando generan fracciones de menos de 5 milímetros se convierten en microplásticos secundarios. Eh, un, un tema importante es que estos microplásticos ya de por sí pueden ser peligrosos para los organismos porque pueden ser ingeridos y por el, la, la geometría que tienen pueden clavarse, insertarse, obturar este, sistemas este, fisiológicos de los organismos, pero además pueden transportar compuestos, es decir, pueden transportar tanto sustancias que son agregadas a los plásticos durante su síntesis, por ejemplo, estabilizantes, colorantes, eh, o compuestos de distintos tipos, eh, o pueden liberar también compuestos que son transportados, eh, absorbidos en la superficie de estos plásticos. Eh, Cualquiera de esos compuestos químicos que, son, que pueden ser liberados en los organismos generan un nuevo formato de contaminación, ya no física como la del plástico, sino contaminación química. Eh, esto hace que <coughs> perdón, tengamos un ciclo completo de los, de los plásticos en el océano, digamos, desde que ingresan como un macroplástico o desde que ingresan como un microplástico, y tienen toda una secuencia de transferencia, que puede ser fases de degradación, de decantación al sedimento, de eh, mantenimiento en superficie, porque como tienen densidades muy, muy bajas, pueden mantenerse perfectamente flotando en la superficie, o de incorporación a los organismos, y de esta manera transferencia trófica durante todos los procesos de alimentación que se dan en el océano. Eh, cuando nosotros pensamos este fenómeno, lamentablemente tenemos que incorporarlo en una escala no solo espacial, que es lo que les vengo comentando hasta ahora, sino también en una escala temporal, porque los plásticos tienen vidas medias largas, digamos, desde al menos 20 o 30 años, como pueden ser las bolsas plásticas que se utilizan para transportar materiales o los envases que nos sirven el café en la cafetería etcétera, hasta eh, vidas medias de 300, 400 o 500 años, como pueden tener las botellas plásticas de PET, las cápsulas para café o los pañales descartables, por ejemplo. Entonces, esto hace que el problema sea más crítico. No solo hay un enorme volumen de materiales que está ingresando al sistema, sino que además esos materiales se acumulan porque duran mucho tiempo en el sistema. 
Este hecho hace que la distribución de plásticos en el océano sea cada vez más grande y por lo tanto este, genera una, una distribución espacial que puede complicar procesos ecológicos en todos los océanos del, del planeta. Actualmente todos los que trabajamos en oceanografía ya no hablamos de distintos océanos, sino hablamos del océano global. Lo que les estoy mostrando en esta imagen es una distribución de plásticos en el océano global, justamente, que por circulación puede pasar de unas áreas a otras sin ningún problema. Fíjense que las concentraciones más grandes están en la zona este, eh, próxima a la costa oeste de América del Norte, en el Pacífico Norte, y también en el, hay concentraciones muy altas en el Atlántico Norte. Ahora, este, esta evaluación que se hizo en el año 2014, y fue una evaluación inicial muy importante, después se llevó a escalas un poco más este, pequeñas y mostró que también esto sigue ocurriendo en otros lugares. Los mismos autores que hicieron la, la anterior, en el 2015 presentaron una nueva evaluación que muestra con más detalle la distribución de plásticos en los océanos, pero muestra un detalle muy marcado, por ejemplo, en el Mediterráneo, que por ser un sistema de circulación más restringida, hace que las acumulaciones sean todavía más, más importantes. Este fenómeno se observó en todos los océanos. Ustedes están viendo en esta imagen la distribución de plásticos que se da, por ejemplo, en la cuenca del Ártico, que es un área donde no hay eh, poblaciones importantes, núcleos urbanos importantes, ni fuentes de contaminación importantes. Esto significa que los plásticos llegan hasta este lugar simplemente por transferencia, por circulación y por transporte. De la misma manera, podemos ver que hay este, eh, distribuciones muy importantes de plásticos próximos a la península Antártica, en el otro extremo y con una condición este, muy similar a la que les mencioné hace hace unos minutitos para el Ártico. Eh, este fenómeno se da en todos los lugares, esto que les estoy mostrando es una distribución que hicimos nosotros en la plataforma del mar argentino, en, en la zona que separa provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro, y que muestra que en toda la plataforma del mar argentino también hay plásticos, en concentraciones mucho más bajas de las que se ven en el hemisferio norte, cosa que es lógico porque nuestras poblaciones son de tamaños mucho más chicos, pero el, el problema es que las, el, los efectos y las eh, distribuciones de estos compuestos se dan de la misma manera. Eh, ¿Por qué no tenemos dudas que estos compuestos son un producto de contaminación humana? Porque estos compuestos son compuestos de síntesis que no se uta, utilizan para otra cosa más que para actividades humanas. Por lo tanto, en cualquier lugar donde aparezcan, los únicos responsables somos nosotros, no hay otra posibilidad. Eh, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las posibles consecuencias que pueden tener esto, estos este, compuestos en el ambiente, nos encontramos con algunas situaciones sorprendentes. Por ejemplo, esta, este gráfico está mostrando la cantidad de animales que pueden quedar enmayados, atrapados, este, por estos, estas islas de plástico, poniendo sus funcionamientos y aún sus vidas en peligro. Y como ustedes ven, da... Todos los grupos, digamos, hay peces, aves, moluscos, mamíferos marinos, este, aún eh, mamíferos terrestres, como pueden ser, por ejemplo, los osos polares o, o animales así. Y además, como si esto fuera poco, también podríamos hablar de los problemas que genera estos compuestos por ingestión en los animales, y también se da en casi todos los grupos zoológicos. Por lo tanto... Este es un problema de una magnitud muy importante que no podemos minimizar y que no podemos dejar de atender. Cuando digo que estos problemas se dan en todos los grupos, este, me refiero a que eh, prácticamente no hay eh, categorías taxonómicas de animales que no estén eh, en este momento expuestos al efecto de los plásticos. Eh, yo lo que les estoy mostrando acá son, por ejemplo, distintos grupos, distintas especies que han sido estudiados en distintos lugares del mundo y en las que se verificó presencia de, <coughs> perdón, <coughs> de concentraciones muy altas de plásticos. <coughs> en este caso estamos viendo distribuciones en mejillones, en almejas, en navajas, en distintos tipos de moluscos bivalvos que son filtradores. 
y esto se dio en diferentes ambientes como todas las zonas costeras de América, tanto América del Norte como América del Sur, con concentraciones mucho más altas en América del Norte, eh, en costas de África, en costas europeas y en costas asiáticas. Por lo tanto, eh, la distribución obviamente es global. De la misma manera, se ve esta distribución en crustáceos, crustáceos como cangrejos, langostinos, cigalas, centollas, cangrejos, este, también en todos los océanos y en, todos los, eh, en, en todas las costas. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque fíjense que los sistemas de alimentación son distintos. Los bivalvos son filtradores. En cambio, los crustáceos tienen un sistema, un diferente sistema de, de alimentación, pero ambos están incorporando plásticos. Esto muestra, la, primero, la distribución y, segundo, el alcance del problema. También podemos ver este problema en peces, peces de distintos tipos de, de distintas variedades de distintos niveles tróficos, anchoas, besugos, salmones, meros, bacalaos, arenques, todos ellos han mostrado este, concentraciones de plásticos en los tractos digestivos prácticamente siempre, en las agallas, porque también los incorporan eh, durante su respiración, y también se han observado estos compuestos que ya llegan al músculo y están insertados en el músculo tema que es muy importante para nosotros porque nosotros somos consumidores de estos organismos. Por lo tanto, si estos compuestos están en el músculo, nosotros los estamos recibiendo tróficamente también. De la misma manera, y para mostrar que no hay excepciones a esto, en peces de muy alto nivel trófico, como tiburones, por ejemplo, también se ha observado este tipo de distribución en años recientes. Y además se vio en varias especies de tiburones, tiburones azules del Pacífico Sur, tiburón tigre y tiburón martillo del Pacífico Norte y del Atlántico, tiburón espinoso en el Atlántico Sur. Por lo tanto, nuevamente esto nos está mostrando no solo el alcance de la distribución, sino también la globalización de la distribución. Eh, uno de los, de los temas más emblemáticos es el, el efecto que estos compuestos generan sobre los mamíferos marinos y los mamíferos marinos son acumuladores muy importantes y además tienen una doble exposición, porque son organismos que quedan expuestos a través de la ingestión, como mencioné recién, pero también son los organismos que más frecuentemente quedan enmayados o quedan este, atrapados por estas islas flotantes, que entre otras cosas incluyen redes de pesca. Entonces este, la, la potencialidad que tienen esos esos compuestos para generar efectos sobre delfines, focas, lobos marinos, ballenas, orcas, es realmente este, muy alta. Y, y de la misma manera, asociada de la misma manera, también genera efectos sobre aves, porque tengan presente que las aves son predadores en los sistemas marinos, y es bastante común que o este, incorporen los plásticos al, incorporar, al, al ingerir sus presas, o también queden enmayados o atrapados en sistemas de plásticos abandonados en el mar. Eh, ¿Qué alternativas podemos plantear frente a esto? Lo que estoy planteando parecería una situación apocalíptica, pero no intento, no intento que sea eso. Digamos, ¿Qué podemos hacer frente a esto? Es muy difícil tomar una sola posición frente a esto. Es muy difícil esperar que alguien nos dé una solución mágica. Esto requiere al menos una estructura de tres este, componentes que estén compartiendo la búsqueda de la solución. Esos tres componentes son la generación de conocimiento, por un lado, esto nosotros desde el, desde el académico somos los que podemos este, eh, llevar adelante esta generación de conocimiento, Requiere una gestión política, obviamente, esto tiene que estar acompañado por el desarrollo de leyes adecuadas, la aplicación de las leyes adecuadas y el control de la aplicación de esas leyes, y requiere del compromiso de la sociedad. Los plásticos son ni más ni menos que el, el producto final de un estilo de consumo. Digamos, el problema no son los plásticos que nosotros usamos para hacer una computadora o para eh, hacer una ropa. El problema son los plásticos descartables y fundamentalmente los plásticos descartables de un solo uso, como son este, los envases eh, 
que se descartan inmediatamente, los cubiertos, los vasos, los sorbetes, los etcétera, etcétera. Entonces, este, tenemos que tener claro eso, porque este problema no es un problema que se está generando por una actividad individual, es un problema global de la sociedad que solo va a poder resolver la sociedad. Eh, ¿En qué situación estamos hoy frente a esto? Eh, si lo miramos de manera global, estamos en un, un punto complicado, digamos, estamos en un punto en el cual las legislaciones en los países son muy diferentes, los niveles de exigencia, de control y de evaluación son muy diferentes, y los sistemas de regulación son muy eh, incipientes o aún inexistentes. Eh, entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Yo comenté que una de las cosas importantes era la gestión política. Bueno, este tiene que ser uno de los pasos. Digamos, los países deben imponer regulaciones del tipo que sean. Eh, las prohibiciones no son fáciles de llevar adelante, pero este, son una alternativa. Las restricciones, el sistema de premios, el, lo que sea, pero tiene que haber una gestión política que permita mejorar la regulación de estos compuestos en el ambiente. Eh, la, el comportamiento que tienen los países es muy diferente, eso es absolutamente este, concreto. Fíjense, por ejemplo, que en esta imagen todos los países que, que están pintados en gris son países que no tienen regulaciones eh, nacionales para el uso de plásticos, por lo menos de manera integrada. Pueden tener alguna parcial, pero no demasiado importante. Y los que están en otros colores son los que tienen los que han iniciado algún tipo de incentivación, por ejemplo, exención de impuestos para el no uso de plásticos de primero, de, de único uso, eh, eh, premio para los que reciclan, para los que redistribuyen, etcétera, pero bueno, fíjense que todavía a nivel mundial, el grupo de países que lo está haciendo son relativamente pocos. Eh, de la misma manera, eh, Tomando temas puntuales, a manera, solamente a manera de ejemplo, vemos que las distribuciones de, de, de actitudes frente a este tema son muy distintas. ¿eh? Digamos, puede haber regulaciones que, sean, que estén ligadas a eh, excepción de impuestos, otros que sean prohibición de uso, otros que son exención de la prohibición de un tipo particular de plástico, etc pero, digamos, no hay una, una política global que nos lleve a todos hacia el mismo lugar. Desde el tema de generación de conocimiento, es probablemente una de las áreas donde más se ha avanzado. Hay muchísimo eh, conocimiento nacional generado en todos los países, y muchísimo conocimiento regional o internacional generado a través de eh, organismos multilaterales en los que participan oficialmente los países. Eh, de todas maneras... Este, este, esta cantidad de información que, que surge, que es mucha y que es muy rica, requiere un tiempo de procesamiento, digamos, no es que la aparición de, de libros o de papers o de documentos que llevan información sobre el tema lo resuelve, sino que eso tiene que bajar a, los, a las administraciones, las administraciones tomar las medidas correspondientes, aplicarlas y controlarlas. Entonces, digamos, el tiempo que esto requiere es mucho y es este, realmente eh, acuciante en este momento. Eh, nosotros en Argentina tenemos una experiencia relativamente corta en el tema, recién hace unos 10 o 15 años que estamos metidos en el tema, pero ya se han publicado unos cuantos trabajos y han aparecido un par de libros en, en respecto al tema, y básicamente lo que hemos observado es que eh, hay plásticos en nuestros sistemas acuáticos, tanto en los sistemas continentales, ríos, lagos, lagunas, como en el océano atlántico que convive con nosotros. Eh, hemos observado que este, ese tipo de, este tipo de compuestos ya ha ingresado a los organismos, hemos observado en peces que tienen cantidades importantes de estos plásticos, que los han acumulado en distintas maneras, plásticos filamentosos, que son usualmente los que derivan de las redes de pesca, 
eh, pellets, fragmentos o láminas que son productos de degradación de los macroplásticos y de distintos colores, lo que muestra que este, el, el origen que tienen es, este, es muy diverso. Y por otro lado, se observa que cuanto más pequeños son los fragmentos de plástico incorporados por los peces, mayor es la cantidad que se acumula. Y esto también tiene mucho que ver con un fenómeno de mimetización. Los peces, sobre todo los peces que son filtradores, muchas veces acumulan estas partículas de la misma manera que acumulan el material particulado o el plancton en el océano. Eh, por otro lado, cuando trabajamos en, en, en mar abierto, este, en, en las áreas próximas al talud del mar argentino, también encontramos las mismas distribuciones y encontramos trazas de plásticos en los sedimentos y en los organismos de este, todo, todo el sistema. Y encontramos la, el mismo fenómeno que decíamos hace un rato, cuanto más pequeñas son las partículas, mucho más altas son las concentraciones que se pueden observar. Eh, respecto a la tercer pata de esto, voy a hacer el comentario sobre lo que estamos viviendo en Argentina, pero esto estoy seguro que es extrapolable a todos los países. Eh, en general en las grandes ciudades de Argentina hay un movimiento importante para intentar eh, detener esta utilización este, descontrolada de plásticos, insisto, sobre todo de plásticos de un solo uso, que estos son los que nos generan el problema más grave. Lo que ustedes están viendo acá son distintos movimientos sociales, básicamente ligados a organizaciones no gubernamentales, eh, escuelas... Eh, cátedras de universidades o este, asociaciones vecinales que se eh, enfocan en colaborar en la limpieza de playas, en la remoción de este tipo de compuestos para impedir que esto ocurra, eh, que, esto, que esto llegue al mar. Eh, esto ocurrió en casi todas, est estas fotos que estoy mostrando son de los últimos eh, Dos años básicamente, interrumpido obviamente durante la pandemia de COVID, pero que ya se venía produciendo en años anteriores, y es un, un fenómeno que se sigue dando más o menos de manera cotidiana. Este compromiso de la sociedad, que es una herramienta este, ind indispensable para poder solucionar de verdad esto, nos lleva a algunas preguntas importantes. Eh, la primera es cómo podemos hacer para optimizar y aprovechar esta, esta voluntad y esta energía que pone la gente sin generar desilusiones o sin generar este, eh, efectos contraproducentes por expectativas incumplidas. Digamos, cómo hacemos para no decirle a la gente vamos a limpiar la playa y después ver que todo el esfuerzo que hicieron no valió de nada porque el océano sigue, el, el agua cercana al lugar donde ellos estuvieron trabajando sigue siendo de, de plásticos. Bueno, el primer tema importante es la existencia de políticas integrales, y esto en la escala que corresponda, políticas nacionales, eh, políticas provinciales, políticas municipales, y además compromisos regionales entre los países, porque este fenómeno es un fenómeno de todos, no podemos ponerle este, un límite geográfico. El segundo es la, la, el brindar herramientas reales a la gente para que las pueda llevar adelante. Digamos, no nos sirven solamente los eslogans, las herramientas tienen que ser concretas. Sin ninguna duda, hacen falta sistemas de control que garanticen el cumplimiento de lo que estamos proponiendo. De nada sirve tener leyes fantásticas este, y estructuras intelectuales maravillosas si no tenemos un sistema de control que garantice que ese cumplimiento va a ser real. <ríe> Una cosa que demuestra que, que puede funcionar muy bien, es el sistema de premios o premios y castigos, la combinación de ambos, digamos, premiar, promoviendo, apoyando el cumplimiento de estas normativas y, este, como contrapartida, castigar a los que no lo hacen. Eh, hace un par de años, en el, en el 2019, se llevó adelante el, el S20, la reunión de los 20 países industrializados en, 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 en el planeta, y que se desarrolló en Tokio, en Japón. Y en esa reunión, que estaba dirigida fundamentalmente a la evaluación de los, este, las presiones sobre el ecosistema marino y la conservación del ecosistema marino, los, los, eh, participaban las 20 academias científicas de esos países, y lo que 
se, se tuvo como este, síntesis fue la identificación de tres problemas críticos en este momento para el océano global, que son eh, la sobrepesca, que se está dando en todos los océanos, el efecto del cambio climático y la contaminación por plásticos. Estos tres temas son los tres temas acuciantes del océano, por lo tanto, poner esfuerzo en esto sin ninguna duda vale la pena. Hay algunas señales que nos muestran que estamos caminando hacia algún lugar mejor, digamos, este, el programa ECA que generó la Unión Europea en 2019 es un primer paso para prohibir los microplásticos añadidos, lo que les mencioné como microplásticos primarios. Esto este, es un, un, un proyecto, este, a mi criterio, súper útil y que además este, va a ser rápidamente transferible, digamos, si la Unión Europea pone en marcha este programa, seguramente se va a transferir al resto de, de los países de, con mucha velocidad. Muchos de nuestros países están trabajando en un tema de ley de envases. Argentina es uno de ellos. Y esto implica el, el concepto de economía con responsabilidad final. Entonces, este, digamos, caminando por ese lugar también puede ser una, un, un, una opción interesante. Ninguno de estos es la solución, digamos, todas son contribuciones que pueden ayudar a, a mitigar el problema. Eh, hay un fuerte impulso al desarrollo de bioplásticos, básicamente plásticos que estén basados en lugar de, en, en compuestos de petróleo, en compuestos naturales que tengan una, una tasa de degradación rápida y que garanticen la no permanencia, no actividad refractaria de estos compuestos. Y después hay dos, eh, dos actitudes que debemos tener que me parece que son centrales. El primero es campañas de información, pero campañas de información sólidas, profundas, con conceptos fuertes, no con eslogans, sino con conceptos fuertes. Y la segunda es trabajar en base al, 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 a la premisa de educar y no prohibir. Digamos, a veces no queda más remedio que prohibir en algunas situaciones, pero la prohibición generalmente no es una solución, es más, suele ser bastante contraproducente. En cambio, la educación, sin ninguna duda, es el camino, y nosotros que estamos en las universidades, sin duda tenemos que este, fertilizar ese camino. Eh, las campañas que se hice, yo hice un comentario en su momento diciendo las campañas de información tienen que ser campañas serias. Esas campañas tienen que ser unas campañas con base comunicacional clara. Digamos, no puede haber eh, eh, propuestas que se contraponen. Las propuestas tienen que ser todas enmarcadas en la misma estructura. Tienen que tener infraestructura disponible y los resultados tienen que mostrarse. No puede ser una cosa que se promete algo y después no se ven los resultados. Eh, de este tipo de, de campañas, en realidad no hay muchas. Hay muchas que son este, como fogonazos, como flashes, que actúan en un momento y luego desaparecen. Lo que necesitamos es permanencia en el tiempo. Eh, les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron, y bueno, este, si tenemos algunas preguntas, o si tienen dudas o comentarios, me encantaría... Comentarios, me encantaría este, interactuar con ustedes en esto. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les recuerdo a todos que está abierto el chat para las preguntas que vayan teniendo. La idea es ahora darle la palabra a Alexandra Díez, que va a comentarnos sobre bioremediación, y luego al finalizar la exposición, sí retomar sus preguntas y dar el espacio para que puedan interactuar con los exponentes. Ahora sí le doy la palabra a Alexandra. En primer lugar, también me gustaría, como ha hecho el doctor Marco Vecchio, agradecer tanto a la UCAP como a FASTA, a la Universidad de FASTA, por esta oportunidad de hacer esta sinergia entre ambas instituciones para eh, hablar sobre una problemática tan importante como nos acaba de comentar Marco Vecchio, eh, sobre esa presencia de plásticos, podríamos decir de manera general, en nuestro planeta y de un modo más específico en lo que nos concierne, en este caso, sobre esos, en estos océanos. Bien, si me permiten, lo que voy a hacer es simplemente hacer un, una pequeña recapitulación introductoria en cuanto a la importancia simplemente que, de presencia que tienen los, los plásticos en nuestros océanos. Sí que es cierto que en este caso hoy en día sabemos que los plásticos pues básicamente están en nuestro día a día, 
hace aproximadamente unos 150 años. Eh, en este caso, eh, los plásticos en su día, hace aproximadamente unos 150 años, pues eh, se desarrollaron ¿no? para sustituir otro tipo de materiales que se podían utilizar en el momento, como por ejemplo podía ser madera, vidrio, etc. Y realmente, como hemos visto, hoy tiene un gran impacto en lo que es en estos ecosistemas acuásticos, aunque también tenemos en, en los terrestres, en los que, por ejemplo, pues simplemente para destacar y volver a ubicarnos en esos problemas de, de salud ambiental, pues son bien conocidos, por ejemplo, la ingesta, en este caso por parte de tortugas marinas, de bolsa de plástico, que podemos ver aquí que son muy similares a las medusas, que por ejemplo es el alimento que ellas ingieren. Luego tenemos, bueno, pues diferentes tipos de, de, de plásticos que podemos encontrar tanto en fondos marinos o que diferentes tipos de animales, de animales pueden confundir y que pueden utilizar pues para desarrollar diferentes tipos de actividades que son importantes para su desarrollo. En este sentido, además, también seguramente que la mayoría de los que estamos aquí presentes hayamos sido testigos de que cuando hemos ido a la playa, que por ejemplo aquí ahora en España es época ¿no? de, de ir a estos lugares, por la época en la que nos encontramos, pues seguramente que en más de una ocasión nos hemos encontrado con plástico, ya sea directamente en el mar cuando nos vamos a bañar o justamente en la arena. Bien, esta presencia de plásticos, como bien además nos ha hecho una buena, una buena presentación Marco Beico, también tiene una, un impacto directo en lo que es en la salud humana, es decir, en nuestra salud, justamente porque estamos en la cúspide de la cadena trófica. Aquí en este caso, uno de los principales problemas que además también ha puesto de manifiesto es que la ingesta de estos plásticos, sobre todo aquellos que tienen un menor tamaño, como podrían ser los nanoplásticos, lo que ocurre es que a lo largo de la cadena trófica se van bioacumulando. Esta bioacumulación es muy importante porque a medida que vamos ascendiendo en esta cadena trófica, esa concentración va a ir acumulándose. ¿Por qué? Porque como hemos visto y como nos han comentado, efectivamente, este tipo de materiales no son biodegradables. Por lo cual, pues sus estructuras son materiales recalcitrantes que suponen esa diversidad de problemas, como hemos mencionado, tanto a nivel ambiental como a nivel de salud humana, con diferentes tipos de impactos que además se están estudiando hoy en día con, un, con una mayor profundidad debido a diferentes tipos de enfermedades que podrían estar ocasionadas por, por la ingesta de este tipo de, de contaminantes. Bien, por lo tanto, tenemos eh, yo también voy a ser partícipe de no ser tan alarmista como comentaba eh, Marco Vecchio. En este caso hay que buscar soluciones para eh, erradicar estos problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y dentro de ellas, en este caso, yo me voy a centrar sobre todo en el caso de la bioremediación. Para quienes a lo mejor estén un poco, a lo mejor, alejados de esta temática, bueno, pues podríamos decir que la bioremediación, de manera general, hace alusión a procesos biotecnológicos en los cuales se van a utilizar diferentes tipos de microorganismos, como por ejemplo, pues pueden ser hongos, pueden ser bacterias y también pueden ser sus derivados, es decir, los metabolitos y o las enzimas que son capaces de sintetizar o de producir para utilizarlas y poder eliminar justamente esos contaminantes que estén presentes en ese medio ambiente. Esta imagen es bastante ilustrativa en la cual vemos pues, bueno, una serie de contaminantes que, como bien indicaba eh, anteriormente el doctor Marco Vecchio, en este caso son debido a las actividades antropogénicas, como es en el caso de los plásticos, cuya presencia pues, es debido a, a justamente a ese consumo ¿no? que también hacía, eh, hacía referencia a ello. Y por lo tanto, el uso de estos microorganismos, como comentaba, lo que va a hacer es recuperar esos ambientes de manera que se reduzca esa presencia de xenobióticos. Pero bien, ¿por qué centrarnos en estrategias las cuales están centradas en el uso de los microorganismos? En este caso me van a permitir que les, que les haga un viaje a lo largo del tiempo en el cual nos podamos ubicar en el origen de la Tierra hace unos 4.600 millones de años. ¿Y esto por qué? Porque realmente los microorganismos, y sobre todo dentro de lo que son, eh, nos vamos a centrar en las bacterias, son las responsables o las deberíamos de dar las gracias porque gracias a ellas hoy en día estamos aquí y toda la biodiversidad que hoy tenemos en nuestro planeta. Bien, si se fijan en este gráfico, eh, lo que pone de manifiesto es que eh, hace unos 4.000 millones de años aproximadamente, bueno, pues las primeras formas de vida que realmente existían en nuestro planeta, pues fueron las bacterias, como habíamos comentado. Claro, eh, aquel inhóspito mundo era muy diferente al que hoy en día tenemos, o por ejemplo tenían nuestros antepasados si hablamos de la prehistoria. 
Una de las principales, por ejemplo, peculiaridades que había en ese momento eran, por ejemplo, la, la atmósfera. Es decir, la atmósfera, por supuesto, no era como la que tenemos hoy en día. De hecho, no existía, no había oxígeno, el cual eh, cuando comenzó pues era tóxico para la mayoría de las especies y, sin embargo, teníamos una tierra anaerobia en la cual los principales gases que formaban parte de esa atmósfera pues tendríamos dióxido de carbono, metano y nitrógeno. Bien, ¿qué ocurrió? Que a lo largo de la evolución, estas, estos microorganismos, estas bacterias han, eh, son muy versátiles porque han sido capaces de adaptarse a toda una eh, continuidad de situaciones y además han transformado, como comentaba sobre todo, esa atmósfera en las cuales gracias a ella, por ejemplo, pues comenzaron entre, podríamos decir, unos 3,7 millones de años, pues comenzaron a aparecer bacterias fototrofas anosigénicas que comenzaron en un momento a llevar a cabo esos procesos de oxigenación y que este proceso además fue algo muy lento a nivel de nuestro planeta, pero que hace unos, podríamos decir, un, un dos millones de años aproximadamente comenzaron los primeros eucariotas. Es importante poner de manifiesto aquí que nosotros, por ejemplo, la especie humana, pues somos, somos eucariotas, aunque aparecemos en el último punto, que aquí se me ha cortado, pero apareceríamos aquí. Con esto, sobre todo, lo que quiero destacar es que las bacterias, en este caso, dentro de lo que es esa, esos microorganismos, tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes tipos de eventos extremos, podríamos decir. Y esto, al final, es lo que les convierte en una buena alternativa para utilizarlos, en este caso, para eliminación de diferentes tipos de compuestos, como nos compete, en este caso, con los plásticos. Esto es debido a que en esa evolución lo que ha marcado es que sean capaces de vivir, como había comentado, en diferentes tipos de ambientes extremos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues por ejemplo tenemos Yellowstone, en el cual tenemos temperaturas bastante elevadas, en las cuales se han, eh, se han aislado microorganismos vivos de estos lugares. También podríamos destacar, por ejemplo, fumarolas oceánicas. En nuestro caso, Río Tinto, en España, que es eh, una zona en la que hay un alto impacto por la minería y en la cual se puede ver perfectamente que este río es rojo debido a esa cantidad de metales que están derivados con esas actividades mineras o también podríamos incluir que se han encontrado y se han aislado, han sido capaces de cultivar diferentes tipos de microorganismos en ambientes también tan inhóspitos como por ejemplo pueden ser pues eh, los polos, por ejemplo, en diferentes tipos de iceberg en los cuales se han descubierto este tipo de microorganismos. Bien, estas capacidades que tienen, esta versatilidad de ocupar en este caso estos nichos, esa capacidad de adaptación. Y al final, esa capacidad de adaptación, de, en este caso, de por parte de las bacterias, sobre todo va a estar asociado a lo que conocemos como su genética, ¿no? esa dotación genética que hoy en día lo conocemos como el genoma. Bien, asimismo, ¿por qué las bacterias, por ejemplo? Porque las bacterias sí que es cierto que a nivel de laboratorio son muy fáciles de manejar, más que por ejemplo en el caso de los hongos que también tienen su importancia dentro de estos procesos de bioremediación, pero sí que es cierto que las bacterias tienen una gran capacidad, además de manera natural, de intercambiar información genética entre ellas. Y además entre diferentes tipos de taxones, diferentes tipos de especies, diferentes tipos de géneros, lo cual lo hacen aún más interesante desde un punto de vista científico para mejorar esas características que ya de per se pueden tener gracias a esa dotación genética, como comentaba, gracias a su propio genoma y que además en este caso se pueden... Eh, se pueden utilizar para, en este caso, por ejemplo, pues esa bioremediación, ya digo. Al final esta adaptación genética, sobre todo lo que me voy a referir, es a una gran cantidad de, eh, en este caso, rutas metabólicas que van a estar asociadas sobre todo a la síntesis y producción de diferentes tipos de enzimas, que en este caso van a ser muy interesantes y que se han, en este caso, eh, descubierto eh, presente en diferentes tipos de taxones de, de bacterias. Como comentaba, en este caso, esa, esa versatilidad que tienen las bacterias para poder adaptarse a diferentes tipos de nichos, sobre todo aquellas, sobre todo tienen un gran interés aquellas que son capaces de sobrevivir en aquellos lugares inhóspitos, como había comentado justamente hace unos instantes, en los cuales estamos hablando de condiciones extremas que hacen que esa capacidad genética, pues, eh, esté, para, para que me entiendan, estén al máximo de sus capacidades para poder sobrevivir. Entonces, desde un punto de vista científico existe un gran aval científico en la cual se están estudiando en los últimos años, podríamos decir, eh, de una manera más profunda, esa capacidad y además su aplicación in situ, es decir, ya no solamente estudiar 
qué características, por ejemplo, genéticas pueden tener para ser una potencial bioherramienta para la degradación, por ejemplo, de bioplásticos, sino que también en este caso se están aplicando in situ para llevar a cabo esa, esa eliminación. Como comentaba anteriormente, sobre todo aquellas que se están utilizando son aquellas que han sido capaces de aislarse de lugares inhóspitos, como por ejemplo en hábitats marinas, marinos, en este caso estaríamos hablando de ambos polos. También además es importante destacar que eh, para poder utilizar eh, estos microorganismos y sobre todo de una manera más específica estas bacterias para la eliminación de estos, plásticos, de estos plásticos lo que es muy importante es buscar en esos nichos, es decir, es buscar en esos lugares donde nos vamos a encontrar esos, esos plásticos que hoy tristemente pues sabemos que prácticamente los podemos encontrar en cualquier, en cualquier lugar, como además también ha comentado, se ha comentado anteriormente en la charla, ¿no? debido también a, pues, a esos movimientos que, son, eh, que, son, que existen de manera natural en nuestros océanos y que por lo tanto hoy en día encontramos en, cual, en cualquier lugar. Bien, de una manera más específica sí que quería comentar, por ejemplo, este trabajo que me ha resultado bastante curioso, en la cual, bueno, pues un grupo de, de investigadores de Japón, bueno, pues descubrieron una nueva especie en la cual, en este caso era Idenoela sakienensis, en la cual han visto que es capaz de convertir el PET, que es un plástico bastante habitual en nuestros días días, pues lo ha, lo ha sido capaz de convertirlo en un politrés y lo disulfuridato, en este caso un PHB, que además en este caso es biodegradable. Sí que es importante destacar que inclusive hay bacterias que son capaces de producir polidrosocanoatos que se conocen como PHAs. Y esto también se está estudiando y se está en este caso eh, indagando porque pueden ser también no solamente una fuente para eliminar ya por ejemplo, plásticos que estén presentes en los diferentes tipos de ambientes, sino que también en este caso pueden ser una fuente para la producción de bioplásticos como una alternativa a los plásticos que conocemos, esos plásticos sintéticos que, bueno, pues que hoy en día tenemos todos, eh, pues seguramente que cerca de, de nosotros y de nosotras. Bien, luego también junto a estas estrategias en las cuales es importante ¿no? pues estudiar ese aislamiento para saber qué tipo de microorganismos son los que pueden ser susceptibles de utilizarse como una bioherramienta para eliminación de, de plásticos, sí que hay que decir que dentro de lo que es la biotecnología, eh, hoy en día contamos con una serie de estrategias, que es lo que yo he denominado, o que se denomina ómicas, y que aquí quería ponerlo de manifiesto, en la cual podemos decir de manera general que las ómicas son una disciplina de la ciencia y de la ingeniería, que bueno, pues realmente lo que nos van a permitir es hacer un tipo de análisis de los diferentes tipos de interacciones de un sistema biológico, a diferentes tipos de niveles, es decir, por ejemplo, podemos estudiar pues, de una bacteria, vamos a imaginar que sea capaz de eliminar diferentes tipos de, de, de plásticos, podemos estudiar su genoma, pero eso al final va a estar asociado a una epigenética o lo que se conoce como epigenoma, que al final va a hacer que ciertas partes de ese ADN que es inherente a la bacteria se transcriban, es decir, que sean capaces de producir esas sustancias, por ejemplo, esas enzimas o esos metabolitos que van a ser los responsables, por ejemplo, de eh, eliminar esas, eh, esos plásticos, que en este caso hablaríamos de proteoma, que serían, por ejemplo, esas proteínas, o en el caso de que hubiese algún tipo de metabolito que fuese importante también para incrementar esa tasa. Porque otra parte muy importante es que para llevar a cabo esa eh, reducción o biodegradación por parte de las bacterias, muchas veces también lo que se hace es que se añaden ciertos ayudantes, en este caso, para que las bacterias puedan trabajar y por lo tanto degradar esos plásticos y utilizarlos como fuente de carbono. Pero como decía, sobre todo la tecnología que hoy en día se conoce como ómica nos permite incluso indagar más allá para mejorar justamente esas estrategias asociadas a la reducción y o eliminación, en este caso, de esos plásticos que están presentes en diferentes tipos de, en diferentes tipos de ambientes. Y de una manera más concreta, más concreta disculpen, sobre todo, eh, podemos utilizar lo que se conoce como la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica? Bueno, pues en este caso la metagenómica es una ómica en la cual nos, van a ver, nos va a permitir 
eh, conoce, por ejemplo, qué diferentes tipos de taxones son los que están asociados a un determinado nicho. Y además también podemos saber qué es lo que están haciendo realmente en ese lugar. En este sentido, esta eh, ómica nos, permite, nos permitiría conocer, por ejemplo, pues, taxones que están asociados a ese nicho para saber cuáles son los más adecuados, en este caso, pues, para llevar a cabo todos estos procesos de bioremediación y además también podemos inclusive, a través de esa metagenómica funcional, pues conocer qué tipos de, eh, a lo mejor, pues metabolitos y o enzimas pues están presentes, aunque sí que es cierto que conocer esto no quiere decir que estén activas, porque que se activen o no se activen, eso ya depende más de esa epigenética. Entonces, en este sentido sería conocer también, y a lo mejor se pueden conocer nuevas, por ejemplo, enzimas que puedan ser útiles para utilizar, en este caso, en procesos de bioremediación. Porque no olvidemos que la bioremediación es utilizar los microorganismos vivos como tales y o sus derivados. Es decir, se pueden hacer diferentes tipos de estudios en los cuales se asocie, por ejemplo, una determinada, de, una determinada enzima que esté asociada a la degradación de un determinado compuesto o varias y se utilicen simplemente esos derivados a, a través de diferentes tipos de procesos que se llevan a cabo en el laboratorio. De manera que tendríamos esa, esa dualidad, en este caso como una estrategia para, eh, en este caso, la reducción sobre todo y la eliminación de plásticos, sobre todo aquellos que son nanopartículas, porque eh, los plásticos que son de un mayor volumen sí que es cierto que se pueden retirar o mismamente nos, eh, hoy en día pues existe y espero que todo el mundo haga reciclaje con ello, pero sí que es cierto que los que son de un punto de vista más problemático son aquellos cuya, eh, cuyo tamaño es, como nos han comentado, inferior. Entonces, en este caso, su retirada de los ambientes es más complicada, se dificulta porque obviamente no son visibles a nuestro ojo humano, por lo tanto, aquí sí que tienen un papel muy importante, en este caso, los microorganismos para poder llevar a cabo todas esas estrategias de bioremediación. Bien, eh, simplemente para acabar con esta parte que me correspondía, pues simplemente como conclusiones, un poco también para que seamos más conscientes, como bien indicaba en este caso eh, anteriormente con la presentación, pues tener sobre todo esa conciencia, ¿no? de que seamos conscientes de que obviamente los plásticos están presentes es porque los estamos usando y a lo mejor no los usamos de una manera correcta. Además, obviamente, la presencia de los plásticos, tanto en nuestros mares como en nuestros océanos, tiene un gran impacto negativo en la biodiversidad, ya que en este caso se, inclusive se pueden perder especies, pero que también la tiene obviamente para el ser humano. Que el uso de microorganismos como agentes de bioremediación o eliminación de plásticos se postula como una bioherramienta sostenible y eficaz con un gran avance científico detrás de ella. Y que el desarrollo de las tecnologías ómicas nos permite desarrollar o diseñar mejores estrategias para la eliminación y o reducción de todo tipo de plásticos en ambientes acuáticos y sobre todo pues estoy eh, junto con Jorge en ese compromiso ¿no? para cuidar al medio ambiente porque si cuidamos el medio ambiente también obviamente vamos a estar cuidando de nuestra salud. Y por último pues nada, agradeceros, agradecer eh, vuestra presencia y pues igual si hay algún tipo de duda o de cuestión que se pueda solventar pues eh, aquí estoy para solventar cualquier tipo de duda. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto al doctor Marco Vecchio como a la doctora Díez por tomarse el tiempo de ser tan claros en sus explicaciones. Jorge abarcó muy integralmente el tema y la problemática de los plásticos en el océano. Y Alexandra fue muy clara también en explicarnos de dónde vienen las bacterias, cuáles pueden ser sus funciones, qué, cuáles son las ciencias que están abocadas al estudio de ellas. Y... Para dar lugar al espacio de preguntas, antes quería hacer una pregunta a cada uno de ustedes, de los expositores, y luego una para que ustedes puedan debatir que, cuál creen que podría ser la respuesta. Eh, primero, bueno, eh, voy a hacerle una pregunta al doctor Jorge Marcovecchio. Cuando eh, sé que enfocaste tu, tu charla en los organismos que se encuentran en el medio marino, eh, pero bueno, también por la cadena trófica llegan a, hacia los humanos y también por otros medios recibimos eh, el impacto de los microplásticos y mi pregunta sería, eh, ¿en qué sitio, y si es que se acumulan los microplásticos en el cuerpo humano, en qué sitio se acumulan y cuáles son sus efectos adversos en la salud humana? Bueno, gracias Sol. Este... 
eh, en realidad vos estás, este, como diríamos en Argentina, metiendo el dedo en el ventilador. Este, estás tocando un tema que es complicado y que no está absolutamente resuelto. La, la vía de, de exposición más importante sigue siendo la ingesta, digamos. ¿no? Incorporamos microplásticos y nanoplásticos básicamente a través de los alimentos y lamentablemente también a través del agua, porque estos compuestos eh, se, se distribuyen a través del agua de manera global. Eh, la semana pasada salió un artículo en la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas del mundo, que muestra... Eh, se llama la lluvia de plásticos en París, y muestra la cantidad de microplásticos y nanoplásticos que caen absorbidos a la lluvia. Este, entonces, eso muestra claramente que no hay una, un lugar donde esconderse frente a este problema, es un problema absolutamente global. Una vez incorporado, hay varias vías de producción de efectos. El primero es la producción de efectos mecánicos, digamos, y lo que incorpora son plásticos, por llamarlo de alguna manera, rígidos, por ejemplo, láminas, fragmentos, etc. Esos plásticos se pueden clavar en cualquier tejido en el que estén ocurriendo, y básicamente el tracto digestivo sería el, el primer blanco. Pero si estás incorporando partículas más pequeñas, es probable que esas partículas puedan actuar casi como macromoléculas, y puedan pasar a, a los fluidos y distribuirse con los fluidos. De hecho, yo les comenté que en muchos peces ya hemos encontrado microplásticos en el músculo, no en los tractos digestivos. Eso quiere decir que ha trascendido este, la, las barreras, ha sido distribuido por la sangre y ha llegado a músculo. Esto también puede ocurrir en los humanos. ¿Cuáles son los efectos que puede producir? Un efecto mecánico que puede producir es el de lastimado, sangrado, etc. El de la generación, si la concentración es alta, la generación de una estructura rígida en la pared, perder la capacidad de contraerse, dilatarse, que es básica en cualquier proceso fisiológico. Pero por otro lado, también los plásticos pueden liberar químicos. Ahí ya cambia la cosa, porque ahí estamos... Este, frente a la posibilidad de estar incorporando este, compuestos que pueden ser potencialmente cancerígenos, que pueden ser potencialmente teratógenos, entonces el, el abanico de efectos que se produce es múltiple. Perfecto, súper clara la respuesta, gracias. No, eh, por favor. Bien, ahora paso con una pregunta para la doctora Díez, eh, la verdad es que es la primera vez que escuchaba con detenimiento sobre la bioremediación y mi consulta sería, los estudios que se realizaron hasta el momento fueron todos en el ámbito de condiciones controladas en laboratorio o se han eh, realizado eh, proyectos de bioremediación en lugares eh, fuera del laboratorio y en tal caso, eh, si se conoce o si varía mucho la el ciclo de vida de las bacterias, dependiendo eh, la, la cantidad de material que tienen que procesar o degradar. Vale, muchas gracias, Sol. Bueno, con esta última parte, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando trabajamos a nivel de laboratorio con bacterias, obviamente las condiciones que nosotros ponemos son, como vamos a decir, las más idóneas para ellas en cuanto a temperatura, humedad, nutrientes, etcétera. Sí que es cierto que obviamente la naturaleza esas variaciones eh, cambian porque además están sometidas a diferentes tipos de estreses, como por ejemplo pueden ser altas temperaturas, bajas temperaturas, que va a hacer bueno, pues que ciertos aspectos se activen o se dejen de desactivar. Sobre todo este tipo de estudios están hechos a nivel, eh, a nivel de laboratorio, sí que es cierto que hay alguno en el que se han hecho, podríamos decir, in situ en parcelas, sobre todo por ejemplo en ámbitos terrestres, en los cuales hay, por ejemplo, cuando utilizamos bacterias y queremos testarlas, una vez que hay que, lo primero que hay que hacer es testarlas a nivel de laboratorio para estar seguros y seguras de que eso se puede, eso es viable, al menos en condiciones controladas y posteriormente aplicarlas a lo que sería lo que llamamos como campo, es decir, a ese ambiente externo, en la cual existen además parcelas de trabajo en las cuales te permiten, en este caso, testar, en ese caso, si se pueden hacer. En este caso, sobre todo, conozco eh, que se han hecho a nivel terrestre y sobre todo a nivel, por ejemplo, de lodos, en el caso de, por ejemplo, de ríos, aquí en, en España, además que conozco un grupo, en los cuales han trabajado con estos procesos de remediación y algunos sí que se ha hecho, en este caso, en, 
también en océanos, pero sí que es cierto que la mayoría están en este caso asociados a, a trabajos de, de laboratorio. Pero se está trabajando para poder aplicarlos in situ porque al final es realmente lo interesante para poder llevar a cabo esa reducción de estos contaminantes. Bien, y, y te consulto, ¿las bacterias que más o menos qué ciclo de vida tienen o varía mucho dependiendo de la bacteria? En cuanto a ciclo de vida te refieres, ¿cuánta es su tasa de generación, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo tardan en crecer? Eh, sí, en realidad, eh, si, eh, ¿cuánto, digamos, si su desarrollo va a estar condicionado por la cantidad de material que van a tener que procesar? ya sea en el laboratorio o, bueno, supongo que igualmente en un laboratorio pondrían una cantidad de, de material plástico que se acorde a la bacteria, pero si se ve afectada el ciclo de la bacteria con, con, esa, con esa actividad. Sí, en este caso esas tasas de este multiplicación que podríamos decir sí se ven afectadas, justamente por lo que comentaba, porque aunque nosotros estemos en el laboratorio X actividades, al final tiene una serie de nutrientes que permiten que ellas estén más tranquilas, por decirlo de esta manera, que en el medio ambiente a lo mejor esa tasa de multiplicación sí que va a ser más larga eh, que en el caso del laboratorio, eso sí. Siempre va a tener una influencia y además depende también, incluso hay bacterias que crecen muy rápido, que a lo mejor en 12 horas tienes una tasa de multiplicación, ya tienes un cultivo y hay otras que, por ejemplo, necesitan 7 días. Entonces, claro, ahí varía en función de los géneros con los que se esté trabajando. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, bueno, ahora voy a hacer una pregunta para los dos, genérica. Eh, ya comentaron, sobre todo Jorge habló sobre cuáles son los pasos o los medios de prevención de, de, bueno, de esta contaminación por plásticos o bueno, de la ingesta de, en organismos, y mi consulta sería, eh, yo sé que, o en mi opinión, tal vez en los medios de comunicación, muchas veces no se habla de este tema, y a veces es difícil, más, eh, si bien desde las universidades se educa eh, y se, se busca nutrir en cuanto a este tema, eh, ¿cuál sería, ustedes creen, un medio, o cuáles podrían ser los medios para que realmente la información científica y los avances lleguen a la comunidad y que puedan, pueda llegar de una forma que sea interpretada correctamente. No sé, bueno, pues si quieres puedo, digo, es que no sé si era, si iba a comentar porque no, pero bueno, yo creo que en mi caso, yo creo que, o sea, que una de las partes más importantes que tenemos cuando nos dedicamos a las investigaciones es que no se pueden quedar en un laboratorio, por ejemplo, en un barco o en el mar, porque al final, si no trasciende a la sociedad, pues realmente tampoco sirve de mucho, ¿no? Hablar, por ejemplo, de esta problemática y escribir, como bien comentaba Jorge, eh, diferentes tipos de artículos, que está muy bien para poner en manifiesto esa problemática, pero yo creo que la divulgación científica es algo muy importante y que realmente los investigadores tenemos ese papel ¿no? eh, sobre, o esa carga para transmitir realmente de una manera eh, sencilla a la población pues que existen estos problemas, qué es lo que se puede hacer para tener, por ejemplo, lo que había comentado, ese compromiso social y que al final ese compromiso social también tenga una repercusión a nivel de gestión política, porque obviamente si no hay unas leyes que estén además bien elaboradas en base también a que hagan caso a, a nivel científico qué es lo que dice la ciencia frente, por ejemplo, a esta problemática o potenciales estrategias que se puedan hacer, pues yo creo que es muy difícil, realmente. O sea, yo creo que realmente los tres pilares que ha comentado Jorge es que yo creo que serían la clave realmente para cualquier ámbito en, en, en este caso, yo creo no solamente para para el tema de los plásticos que nos compete hoy, sino yo creo que para cualquier temática en la cual se trabaje a nivel de, a nivel de investigación. Eh, yo, eh, Sol, coincido totalmente con lo que dice Alexandra, me parece que, que la vía justamente es eh, no quedarnos solamente, me refiero a los científicos, no quedarnos solamente en nuestros productos clásicos que son publicar un paper, sacar un comunicar en un congreso o sacar un libro, sino eh, llegar concretamente al, al, a todos los estratos de la sociedad. Y hoy eso, la verdad, este, no, no estoy minimizando el problema, por favor, ¿eh? pero hoy eso es relativamente sencillo. 
digamos, lo que tenemos que hacer los científicos es eh, aprender a comunicar de una manera distinta. Este, esto es un, una, una deficiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, en los cuales hemos vivido adentro de nuestros laboratorios, y, y por ahí estuvimos de espaldas a la sociedad. Hoy la realidad es que en Argentina se ha acunado un, un término que nos resulta muy, muy útil, que es la comunicación pública del conocimiento. Y a través de eso estamos trabajando muy bien, estamos trabajando mucho, por ejemplo, a través de redes sociales, estamos trabajando mucho a través de páginas, eh, y, y tenemos, que tener una, tenemos que tener la visión propia de este siglo. Digamos, estamos viviendo el siglo XXI y tenemos que comunicar como se comunica en el siglo XXI. Eh, hace poco tiempo había salido una nota en UNESCO que decía que nuestros jóvenes dedican no más de un minuto para atender un problema, por lo tanto hay que comunicarlo en un minuto. Eh, bueno, en, en la última reunión de Naciones Unidas se determinó que estos no superan los 45 segundos, ya no es un minuto. Por lo tanto, no podemos escribir 20 páginas para hablar de un tema, tenemos que tener conceptos claros que se manifiestan rápidamente y que se presentan con claridad y con, este, sin adornos, digamos, descarnados. De esa manera vamos a poder mostrar las cosas de verdad. Y me parece que es lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es ver que lo que le estamos contando no es solamente un ensayo entre intelectuales, es una, una muestra de la realidad, es lo que vivimos todos los días, y Alexandra usó una frase durante su presentación que a mí me parece clave para esto. Eh, no es cuidar el ambiente porque somos unos románticos y unos hippies que quieren este, tener un mundo con flores. Estamos cuidando nuestra salud, estamos cuidando la salud de nuestros hijos, estamos cuidando las futuras generaciones. Por lo tanto, esto es muy concreto, hasta, hasta es egoísta si queremos. Este, lo que estamos haciendo es cuidarnos a nosotros mismos. Hay una expresión que yo uso mucho con mis estudiantes, Sol la debe recordar porque fue una de mis estudiantes, este, que yo siempre les digo, cuando muchas veces hay personas que dicen con esta crisis ambiental que estamos generando vamos a terminar con el planeta. Y yo siempre les digo, no, perdón, no seamos este, soberbios, no vamos a terminar con el planeta. El planeta ha pasado por cinco extinciones masivas y ni se enteró que ocurrían. Vamos a terminar con nosotros mismos, vamos a terminar con nuestra sociedad. Y el planeta va a, ser, va a tener una nueva estrategia y vamos a desaparecer como desaparecieron los dinosaurios, como desaparecieron los este, nautilus, y bueno, y este, hoy... Este, estamos nosotros aquí, los mamíferos, como grupo dominante, pero tenemos que cuidarnos porque podemos perderlo el grupo dominante. Así que más vale que seamos conscientes que no estamos defendiendo un concepto teórico de ambiente, estamos defendiéndonos nosotros mismos. Totalmente. Eh, me parece que, que, bueno, por medio de esta disertación fueron muy claros en su mensaje y creo que es muy importante que, que como universidades que sean canales de llegada de información a la comunidad, y, y bueno, creo que son muy acertados al decir que, que obviamente que eh, somos parte del ambiente, así que somos los primeros que tenemos que preocuparnos por cuidarlo y por cuidar a nuestros pares. Eh, voy a leer algunas consultas que dejaron en el chat, y luego eh, si alguien... Eh, quisiera tal vez hacer una pregunta abriendo el micrófono, podemos hablar con David, que está a cargo de Relaciones Internacionales de la, la Universidad Católica de Ávila, también está presente Federico de Relaciones Internacionales de la Universidad FASTA, así que eh, gracias por estar presentes y cualquier cuestión ellos van a, a poder habilitarlos. A ver, vamos a ver el chat. Eh, bueno, veo un aporte de Federico, eh, indica que, en, como mencionó el doctor Marco Vecchio, en 2022 un estudio holandés identificó microplásticos en sangre eh, del 77% de las personas analizadas y sobre todo PET. Eh, gracias Federico por tu aporte. Por otro lado, bueno, eh, Salomé Vega nos indica que... Eh, hay un link a un video, eh, ya que realizan limpiezas y eh, bajo el programa Seamos Ejemplo y están desarrollando un documental. Eh, también 
eh, los invito, ahí tienen en el chat eh, el link. Eh, bien, eh, preguntan, eh, Salomé Vega, quisiera preguntar si existe un espacio internacional que nos permite interactuar entre instituciones que realizamos campañas de concientización nacionales e internacionales con permanencia en el tiempo para que podamos comunicar unificadamente acerca de estos temas uniendo criterios y compartiendo los resultados de las investigaciones, acciones y proyectos. Eh, yo puedo hacer un comentario al respecto. Eh, hace muy poquito, en, en um, abril de este año, se hizo en París una reunión de Naciones Unidas, de un grupo de Naciones Unidas que está generando el nuevo convenio para el manejo de plásticos, de basura marina, plásticos y microplásticos en el planeta. Eh, Argentina participó en esa reunión, conozco más o menos de cerca la información porque el representante argentino en ese grupo es un investigador de mi grupo de trabajo, así que este, mientras tomamos mate cotidianamente charlamos el tema. Eh, eh, en, ese, en esa... Eh, en esa, en esa reunión hubo un panel que era particularmente para organizaciones no gubernamentales, no únicamente organizaciones ambientalistas, sino organizaciones no gubernamentales de todo tipo, este, digamos, asociaciones ciudadanas, vecinales, etcétera, que tenían este, un espacio para llevar sus voces. Y de Argentina hubo este, dos grupos que estuvieron presentes y que yo en este momento no tengo el link, pero lo puedo conseguir y a través del, del moderador este, lo puedo pasar como para que tengan acceso a lo que se trató en ese lugar. Perfecto. Bien, en este caso, bueno, eh, en España también tenemos asociaciones y también en este caso, como somos parte de la Unión Europea, también hay diferentes tipos de convenios, estrategias en las cuales también en este caso están centradas sobre todo en este caso de los plásticos y sobre todo los, los nanoplásticos también, que son los que están teniendo más, más repercusión. Así que sería que sí, en ese sentido. Perfecto. Eh, paso a la siguiente pregunta también de Salomé Vega. ¿Dónde se pueden leer las investigaciones mencionadas sobre la biodegradación de PET? En este caso, no sé si se refiere justamente a la que es la especie, que si no la voy a pasar. No sé si esa mesa hacía referencia a la de la especie en la cual transformaba en esos eh, eh, plásticos biodegradables, pero por el chat le he puesto la, lo que es el link de la cita. De todas maneras, si necesita que le mande el artículo, a lo mejor lo puedo mandar a la universidad y la universidad a lo mejor se lo puede facilitar. O, por mi parte no habría ningún problema, porque están de acceso libre. Bien. Perfecto, eh, lo dejo a cargo de los moderadores. Eh, continúo con la siguiente. Eh, Juan Gustavo Diorio les agradece por la exposición y consulta que eh, hay trabajos del doctor Marco Vecchio que hablan sobre el mercurio en los eh, peces y pregunta eh, si recomienda solo comer pescado una vez por semana para minimizar la incorporación de mercurio. Eh, no, no sé si estamos hablando de un ambiente en particular. En el mar argentino los niveles de mercurio son muy bajos, este, y no hay ambientes, este, digamos, bajo crisis. A lo mejor podríamos considerar particularmente la zona del río de la Plata, que puede ser un área particularmente impactada, pero el resto de los sistemas del mar argentino no tienen una carga eh, de, ni de metales ni de compuestos orgánicos persistentes ni de plásticos que pongan en crisis la situación. Eh, lo que sí es real es que existen. Eh, por otro lado, eh, la dieta argentina no es una dieta que incluya mucha cantidad de pescado, en realidad somos bastante más este, terrestres en nuestra en nuestra con nuestro estilo de consumo. Eh, en realidad, es, es los valores que estamos analizando y que hemos analizado ya desde hace un par de décadas, este, muestran que los, los productos que se están extrayendo del mar argentino son absolutamente consumibles sin ningún inconveniente. Perfecto. Eh, ahí ya, eh, Alexandra le dejó en el chat eh, las referencias del trabajo que habían consultado. 
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, acá David eh, de la Universidad Católica de Ávila de, les dejo un correo por cualquier consulta eh, para que puedan hacer llegar sus consultas a los, a los expositores. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta particular en el chat o mismo pueden solicitar y, y se puede abrir su micrófono. Pareciera que no. Así que, bueno, quiero agradecerles a, a ambos expositores por la información que nos brindaron, por su tiempo. Agradecer, eh, bueno, tanto a la Universidad FASTA como a la Universidad Católica de Ávila por haber brindado este espacio para que tengamos más conocimiento eh, sobre las cuestiones ambientales, sobre cuál es nuestra situación actual eh, global. Y, y bueno, creo que es importante resaltar que la relación entre universidades eh, permite estos espacios, así que, bueno, espero que, que se puedan seguir desarrollando seminarios en conjunto, y bueno, agradecer a las personas que estuvieron presentes por haber participado, a Federico y a David por su apoyo, y bueno, eh, damos por finalizada la reunión. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos.